കാഞ്ചി ഇന്ന് കൈയടക്കണേ ആകാശത്ത് വെച്ച അവസാനം എന്റെ നെഞ്ചി കൊള്ളു ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരു കാലി കുപ്പി പോലും പൊട്ടിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും പട്ടച്ചാരായം പൊട്ടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറും അല്ല ഇയാൾ ആരുവ ജസ്പാൽ റാണയുടെ മച്ചമ്പിയ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നു പിടിച്ചാൽ തന്നെ ആട ഏതാ പൂട ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത ഇങ്ങേരാ ഇനി ഒറ്റ കണ്ണ് വെച്ച് ഉന്നം പിടിക്കുന്നത് ഈ ഷെട്ടി ചാടിപ്പോയ ചമ്മലിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇനി തോക്കല്ല ബീരം കൊണ്ട് വെടി വെച്ചാലും കുപ്പി പൊട്ടാൻ പോണില്ല എന്റെ പണിക്കർ സാറേ ഉണ്ട സർക്കാരിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടേതാണെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കോസ്റ്റ്ലിയാ സാർ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഈ വെടി ഒന്ന് നിർത്ത് താൻ നിർത്ത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്തായി ആ ചക്രവാണിയെയും അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഫയലിലുണ്ട് എന്താണ് ഒരു രക്ഷയില്ല സാർ ഒരുമാതിരി അഡ്രസ് ഉള്ള സകല നാടക കമ്പനികളും കയറി അന്വേഷിച്ചു ചക്രവാണി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറെയോ റൈറ്ററെയോ നടനെയോ അവർക്ക് മുമ്പ് പരിചയമില്ല ഒരൊറ്റ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി പോലും ഇയാളുടെ ഒരു വർക്ക് മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അക്കാഡമി അവാർഡ് ചെയ്ത ചക്രവാണിയുടെ ഒരു സാധനം ടി സി ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും അഞ്ഞൂറ് കാപ്പി എന്തിനധികം വിൽപ്പനയല്ലോ ഉദ്ദേശം പോരല്ലോ ഗുരുമൂർത്തി അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അനോണമസ് ആയ ഒരു പാസ്റ്റ് അത്തരം ഒരു ഭൂതകാലം ഈ ലോകത്ത് ഒരുത്തിനും ഉണ്ടാവില്ല തന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ചുഴിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും വിഴുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ിയത് പുറത്തെടുക്കാൻ താൻ ഇനി അപ്പിയുടെ ഓക്കാനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാനേ പറഞ്ഞോളൂ കായം കൊടുത്തൊരു ട്രൂപ്പിലെ കിളവൻ മാനേജർ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ അവരുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്ന മഞ്ചേരി മാധവിന്റെ ഒരു നടിയുണ്ട് അവളെ ചക്രവാണി എന്നൊരു കർത്തം വലിക്കാരെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി ആ ചക്രവാണി തന്നെയാണ് ഈ അവാർഡുകാരൻ ചക്രവാണി എന്നാ കിളവൻ പറയുന്നത് അസൂയാണെന്ന് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു മഞ്ചേരി മാധവിന്റെ ഒരു നടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചത്തിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പ്രേമിച്ചതും ഒളിച്ചോടിയതൊന്നും നമ്മുടെ ചക്രവാണിയുടെ കൂടെ അല്ല ഒരു പാവം വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കൂടെ അയ്യപ്പൻ താൻ ഈ മാധവിയെ നേരിൽ കണ്ടോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആവശ്യമുണ്ട് മാധവിൻ തന്നെയായിരുന്നു പേര് അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മറിയാണ് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ മതമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സമുദായത്തിന് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ഒരുത്തിന്റെ അംഗീകാരം എനിക്ക് വേണ്ട സാറേ ഈ കത്തനാര അച്ഛന്മാരും കൊള്ളാം കന്യാസ്ത്രീ മഠവും കൊള്ളാം ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാട് അസുഖം വന്ന് വീണു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ അവന്മാര് ചാടി വീണു അയാളുടെ ഭാര്യയെ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയി മതവും മാറ്റി പേരും മാറ്റി കഴുത്തേൽ ഒരു കുരിശു ഇട്ടു വന്നു കണക്ക് നോക്കുമ്പോ പിടികിട്ടിയ കുഞ്ഞാളുകളുടെ ലിസ്റ്റില് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ട കാശു മുടക്കി ഇറ്റലിയിലെ സായിപ്പന്മാർക്ക് സന്തോഷാവൂലേ ചെമ്പക കാവിലെ വെളിച്ചപ്പാട് ഉറഞ്ഞു തുള്ളി തല പൊളിഞ്ഞു ബോധം കിട്ടി വീണു എന്ന് സാറന്മാര് വായിച്ചു കാണൂല പത്രത്തില് ദയ തോന്നി അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയച്ചു തരാഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒരുത്തരം ഒന്നും തന്നില്ല വെളിച്ചപ്പാട് വെളിച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അന്ത്യമയക്കത്തിന് മാധവി ചേച്ചി ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ടാൽ നിത്യചെലവിന് മുട്ട് വരില്ലെന്ന് അവിടെയുള്ള ചില വലിയ മുഴുത്തോമാരി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കെട്ടിയവനെയും കുട്ടികളെയും പോറ്റ ഞാൻ എന്താ അത് ചെയ്യണമായിരുന്നോ പള്ളിക്കാര് കരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ അതും ചെയ്തു പോയേനെ അമ്പലമെങ്കിൽ അമ്പലം അന്തോനിസ പുണ്യാളനെങ്കിൽ അന്തോനിസ പുണ്യാളൻ അള്ളാഹുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത്താഴത്തിനുള്ള അരി ആരെ ഒപ്പിച്ചു തരുന്നുവോ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാ എന്താ സാറേ അത് പാടില്ലെന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ ആ മതി മതി ആ വിഷയം നമുക്ക് വിടാം ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് അവനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭർത്താവില്ലേ ചക്രപാണി അവനെ തന്നെ ഇവരോട് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നൊരു പഴങ്കഥ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്നേ മറന്നു ഈ കോൺവെന്റിലെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പൗലോസച്ചിന്റെ അനുവാദം വേണം എന്നാ അനുവാദമാ ഈ കാണുവിന്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടം അത്ര തന്നെ ആ ചക്രപാണിയെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും അവൾക്കും അറിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ
കാത്തു വലിയ ഉപകാരമായി പോയി കേട്ടോ വണക്കര സാറ് നഷ്ടത്തിറക്കാലം എണ്ണി നിൽക്കാൻ ഞാൻ വിഷത്തേക്ക് നോക്കണാ ചവിട്ടി ഓടിച്ചേച്ച് നാളെ ഓടി വന്നാലേ നന്നാക്കി തരാൻ മണിക്കര സാറിനെ കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായോ പോലീസിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് മെക്കാനിക്കൽ ആയിരുന്നു അല്ലയോ ഓ അതിന് പോലീസിൽ കയറിയിട്ടും വലിയ വിശേഷമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പണി അത് പറ അങ്ങനെ വരട്ടെ അതിന്റെ ഇത്ര വലിയ കൈത്തഴക്കം സീംസ് വെരി വെരി ഫാമിലി എവിടെയോ ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ ആ വിലാസ്ക് അച്ഛാ ഇതേ ഇത് എന്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആർക്കറിയാം ശിവകാശിക്കാരോ ചെട്ടിയാരോ ഒന്ന് ആറ മെറ്റൽ ഉണ്ട് അയ്യോ അയാൾ തരും നമ്മൾ സാധനം അടിച്ചു കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി സ്ഥലം ശിവകാശി അല്ലയോ വല്ല തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുടെയോ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ സാധനമായിരിക്കും ഇറാക്കിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിട്ട് കളിക്കുന്ന അമേരിക്കയ്ക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിളോ ഇതിന്റെ യൂറോ അമേരിക്കൻ ഇമിറ്റേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സുമില്ല ലോകത്ത് ഇന്ത്യ അടക്കം പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ പല സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ആഫ്രിക്കൻ ഏഷ്യൻ ടെററിസ്റ്റുകൾ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല ഇവനാണ് പ്രതിഫലം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയോ അല്പം ആർട്ട്ലറി കോറിൽ ഒരു സീക്രട്ട് സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു അറ്റയ്ക്ക് പോലീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട് പുതിയതായി പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ പെർമിഷൻ വേണം അത് നമുക്കില്ല സാർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയേ പറ്റൂ പാടില്ല സാർ അതിന് കോർട്ട് ഓർഡർ പോലെയുള്ള വാലിഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് വട്ടു തന്നെയാ പക്ഷേ അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഏതിനൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാ ഗൺ അഴിച്ചു പറിച്ചതിന്റെ ആക്കു ആണിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി പരിശോധിക്കണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നില്ല 
യുവർസെൽഫ് എക്സാക്ട്ലി സി ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചറിയാതെ എങ്ങനെ ഇത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സി ഈ റഷ്യൻ മെറ്റൽ അലോയുടെ തേമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തരക്കേടില്ലാത്തൊരു കൊല്ലന്റെ ആലയെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഉരിയോലിക്കും ഏറിയ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഇമിറ്റേഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളി Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-